folks welcome to as american english center simple to complex sentence complex sentence the noun class adjective class adverb classes joining with the main classes call the complex sentence now coming here all the although they fought most valiantly although they fought bravely they were defeated which is the main sentence which gives a complete meaning they were defeated is the main clause where defeated is the verb there is the subject here so it stands on its own legs so which is the subordinate class they were defeated although they fought most violently even though they fought valiantly so even though they fought most valiantly adverb clause of concession because although in spite even though all these words are subordinating conjunction of concession so this sentence depends upon this sentence subordinate clause so this becomes a complex sentence so how do you change this complex sentence into a simple sentence this concession sentence should be changed into a phrase in spite of their most valiant fight so this changes this sentence changes into a phrase where there is no verb they were defeated were defeated is the verb so simple sentence next if he wins the battle he will be crowned crown means what he will be made as a king so he will be crowned is the main clause he is the subject will be crowned is the verb here it gives a complete uh, sentence and he will be crowned what is the word here if is there so if is a subordinating conjunction of condition if he wins the battle he will be crowned what condition you ask a question if he wins the battle becomes subordinating conjunction of condition so subordinate class this sentence depends upon this sentence to give you a what complex sentence so one sentence depending upon another is called as complex sentence this conditional sentence should be changed to a phrase main clause shouldn't be changed into a phrase so in the event of his winning the battle so this becomes a phrase no verb is there so he will be crowned will be crowned is the only verb so this becomes a simple sentence i wish to know the time when he died how do you operate the sentence i wish to know it gives a complete meaning main clause subject i is there wish verb is there i wish to know and what is this sentence i wish to know what you ask a question what the answer you get is the time when he died the time when he died becomes a noun clause like an object so subordinate class joining with the main clause to give you a complex sentence so it works like an object this sentence the time when he died it comes as an object because you ask a question i wish to know what so when you ask a what and it becomes an object the object always noun so it is called a noun clause so the noun clause should be converted into a phrase i wish to know main clause wish is the verb the time of his death so it becomes a phrase no verb is there so it is a simple sentence or simple clause those soldiers who survived have received medals how do you operate the sentence those soldiers is the subject the subject is a noun isn't it those soldiers have received medals so this is a main clause have received is the verb so those soldiers have received the medal and you are describing about the soldiers the soldiers who survived who stands for the soldiers survived is the verb so this becomes an adjective class and it is a subordinate class so that sentence clause, subordinate clause joins with the main clause to give you a complex sentence and the adjective class should be converted into a phrase the surviving surviving soldiers the surviving soldiers so this entire who survived changes into a surviving so this becomes a subject have received a single verb more medals is the object so single verb is there so it is a simple sentence this is a machine is a complete sentence this is a machine is this a verb machine is a noun and the machine is described which is used for sewing which is used for stitching so this which is used for sewing comes as in sentence describing 
about the machine. So, this becomes a adjective class, subordinate class. This sentence joins with that sentence to give you a complex sentence. So, how do you convert the sentence into a simple sentence? This is a sewing machine. So, this entire adjective class which is used for sewing changes into a phrase, an adjective, single word adjective. And this is a single verb. So, this is a simple sentence. Next is, he seemed very anxious that we should come. How do you operate the sentence? He seemed. He seemed is the main class. He is the subject seemed. Right? So, how? what is this very anxious that we should come? He seemed very anxious. Okay. This entire sentence. He seemed very anxious. What is this? You ask a question. He seemed very anxious. Of what? 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 And the answer you get is that we should come. So that we should come comes as an object, as a noun class, subordinate class, joining with the main class to give you a complex sentence. And this particular noun class should convert itself into a phrase. He seemed very anxious for us to come. So this becomes a phrase and the verb is seemed. So it is a simple sentence. So next sentence is the priests. Who are, who are the priests? The temple priests. The people who are sadhus were uh, satisfied. The sadhus were satisfied when he offered the money. So, how do you operate the sentence? The priests were satisfied. So, it is the main class. Were satisfied is the verb. When were the priests satisfied? You ask a question. When did they get satisfied? When he offered the money, when he gave the money, so this is adverb clause of time. Because when is there subordinating conjunction of time? So this is a subordinating class, depends upon the main class to give you a complex sentence. And this uh, uh, adverbial clause of time should change itself into a phrase. The priests were satisfied with this offer of the money. So this becomes a phrase. So that becomes a main class to give you a simple sentence. Right, sir? Okay. Next is, uh, you must be hungry if you have not dined. You must be hungry if you have not dined. So how do you change the sentence? You must be hungry, main class. Must be is the verb. You is the subject. And what condition if you have not dined? If you have not dined becomes adverb class of condition. If is a subordinative conjunction of condition. So, this is a subordinate class joining with the main class to give you a complex sentence. To make it into a simple sentence, this conditional sentence you have to change into a phrase. You have to remove the verb. You must be angry is the main clause in the event of your not having dined. 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 So, this becomes a phrase because no verb is there. Not having, having dined is not a verb. It is a perfect infinite. So it is not a verb. It is time you went. It is time you went. What is this? Is this the verb? It is the subject. You is the subject. Went is the verb. It is the time. It is the time you went. So it is. It is. Uh, it is, is the main clause. Time you went. It becomes an adverb clause of time. So, this is a sub uh, complex sentence. So, how do you change this into a phrase? It is time for you to go. This is the verb. To go is not a verb. So, it becomes a simple sentence. It is lucky that he came just then. It is lucky. So, it is lucky is the main clause. It is the subject. This is the verb. It is lucky what? that he came just then. So, it becomes an object sentence, a noun clause or subordinate clause and this sentence joins with this sentence to give you a complex sentence and this noun clause should change itself into a phrase. He, luckily, he just came then. So, luckily, he just came then. Came is the only verb. So, it becomes a simple sentence. Next is, it is certain that he will help you. It is certain. It is certain is the main clause. Is this the verb? It is certain. What is certain? You ask a question. That he will help you becomes an object sentence or a noun clause. So, this sentence depends upon this sentence to give you a complex sentence. And this uh, noun clause should change into a phrase. It is, uh, it is certain. 
he is certain to help you so to help you it is a phrase and uh, this is the verb so this becomes a simple sentence next is you must write to me as soon as you reach mumbai you must write to me you must write to me main class it gives a full meaning you is the subject must write is the verb so whenever you pick up a main class you have to see that it gives a complete meaning it doesn't depend upon any other thing so you must write to me when should you write as soon as you reach mumbai as soon as you reach mumbai becomes adverb class of time as soon as it becomes a subordinating conjunction of time as soon as you reach mumbai so as soon as you reach mumbai is a subordinate class and it is a complex sentence joining with the main sentence so this adverb class of time should be converted into a phrase you must write to me immediately on reaching mumbai reaching is not a verb right is the only verb here so this sentence becomes a simple sentence immediately on reaching mumbai becomes a phrase a phrase doesn't have a verb he gave away some books which belong to his brother so he gave away some books is the main class he is the subject gave is the verb books is the noun and the books is described which belongs to his brother so which belong to his brother it is an adjective clause describing about the books so this is an adjective clause and subordinate clause this sentence depends upon the main sentence to give you a complex sentence so this complex sentence should be converted into a simple sentence this adjective clause should be converted into a phrase he gave away some books belonging to his brother so belonging to his brother becomes a phrase and he gave gave is the only verb so this becomes a simple sentence next is can you tell me the name of the person who wrote the book can you how many verbs are there can tell wrote so three verbs are there verb verb so can you tell sorry one verb can you tell can tell is the verb we who wrote is the verb so two sentences there so how do you form the sentence can you tell me the name of the person is the main class complete sentence and the person is a noun the person you are describing who wrote the book this who wrote the book describes about the person qualifies the person so adjective class so subordinate class this sentence joins with the other sentence to give you a complex sentence and the complex sentence should be converted so adjective class should change itself into a phrase can you tell me the name of the author of the book so can you tell me it becomes the main class uh, name of the author of the book becomes a phrase so only one verb is there tell is there so it becomes a simple sentence next is it is said that he died by his own hand so it is said it is the main class it gives a complete meaning it is said what you ask a question the answer you get is that he died by his own hand becomes a noun class so this is a subordinate sentence this sentence depends upon the main sentence to give you a complex sentence so this noun class should change itself into a phrase he said it is said to have won by his own effort it is said so this is the only verb is said is the only verb here so it becomes a simple sentence next is while my parents are absent i cannot come i cannot come is the main class i is subject cannot come is the verb i cannot come when when i cannot come while my parents are absent so this is adverb clause of time while subordinate conjunction of time is there so this sentence depends upon the other sentence to give you a complex sentence so this adverb clause of time should be converted into a phrase so the verb should be removed i cannot come in my parents absence so cannot come is the only verb my parents absence becomes a phrase so this becomes a simple sentence with only one verb this sum is so hard that i cannot do it this sum is so hard this is the main class so this sum is so hard then what is the result that i cannot do it that i cannot do it the adverb class of result so this sentence depends upon this sentence to give you a complex sentence that i cannot do it you have to change into a phrase this sum is too hard for me to do it so too hard for me to do it so this is the single verb so it becomes a simple sentence as one man fell another took his place another took his place 
is the main clause because one man fell so as one man fell becomes a adverb clause of reason so as I say as is a subordinate conjunction of reason this you have to change into a phrase one man falling another took his place so took is the single verb one man falling becomes a phrase so this is a simple sentence work as hard as you can which is the main class work work is the single verb so this is a single class main class single sentence with a single word work how to work you ask a question how as hard as you can so can is the single verb here next so has hard so adverb clause of manner so this is changed into a complex sentence so adverb of clause of manner should be converted into a phrase work as hard as possible so as hard as possible becomes a phrase so work is the single verb so this becomes a simple sentence drink while you may drink whenever you want so drink is the main verb so this is a main class when to drink you ask a question when to drink the answer you get is while you may whenever you wish so you is a subject may is a verb and while is a subordinating conjunction of time so this sentence joins with this sentence to give you a complex sentence so while you may should be converted into a what phrase drink while possible so drink is the only verb while possible becomes a phrase so this becomes a simple sentence such a man as he is should succeed such a man as he is should succeed so such a man as he is should succeed is a verb main class succeed should succeed is the verb what type such a man so such a man becomes a uh yes adverb clause so this joins together to give a complex sentence such a man should change into a phrase a man like him should succeed should succeed becomes a verb so it becomes a simple sentence the police know this from information this po police know this from information which has been received by them how do you operate the sentence the police know this from information this is the main clause police is the subject no is the verb and the information is described which has been received by them so which has been received by them describes about the information the noun so this is an adjective class uh, adjective class so this becomes a complex sentence so how do you convert into simple sentence the police know this from information received by them so from information received by them this becomes a phrase so no is the simple sent, uh, verb so it is a simple sentence hope you are able to get it are you clear yes i request you gentlemen to come forward and tell what you are able to understand please come forward few words yes nanikavalli you also can come forward you are not in you are tired yes please come next speech be ready everybody yes um good morning everyone uh, uh, in this class just uh, i found some new words uh, how to use it uh, although and in spite of this um, when you using that simple sentences we, we can use it for uh, in spite of uh, this is the new one for me uh, when you make the simple sentences we can use it in spite of this uh, where where we, we are using that although though although just it's a replacement for just i understand from that so we can use the simple sentences and um, um and regarding that the last one work as hard as you can um, um the you can and just uh, we using that it the possible so that kind of words so it's a, we, we can use it uh, possible things uh, instead of you may you may, uh, as you can um also just in the previous lessons so i using where we can use it the might may so just i understand from the, the adverb class uh, where we can use it may might the can uh, what is the replacement for, for when you using that simple sentences thank you nanbirli is america angle verbal korvekkrom sada vakyathilund complex vakyathilund sada vakyamaga maatrikkrom inge pathina although they fought 
மோஸ்ட் வேலியன்ட்லி அவங்க ரொம்ப வீர தீரத்துடன் சண்டையிட்டாலும் கூட அவர்கள் தோல்வி அடைந்தார்கள் அவர்கள் தோல்வி அடைந்து விட்டார்கள் என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம் மெயின் கிளாஸ் என்ன இருந்தும் கூட அவர்கள் நன்றாக சண்டையிட்டும் கூட ஆக இது வந்து வினையுறுச்சொல் சலுகை வாக்கியம் ரெண்டும் சேர்க்கிற பொழுது கலவை வாக்கியம் ஆக இந்த இந்த சலுகை வாக்கியத்தை நீங்கள் கன்செஷன் அட்வர்ப் கிளாஸ் ஆஃப் கன்செஷன் சென்டென்ஸை சிம்பிள் வாக்கியமாக ஃப்ரேஸாக மாற்ற வேண்டும் ஆக இது ஃப்ரேஸாக மாற்றிவிட்டீர்கள் வினைச்சொல் இல்லை வே டிஃபீட்டட் ஒன்று தான் வினைச்சொல் இஃப் ஈ வின்ஸ் த பேட்டில் ஈ வில் பி கிரவுண்ட் அவன் அந்த போரில் ஜெயித்தா அவன் மணி மகுடம் சூடப்படுவான் மணி மகுடம் சூடப்படும் அவனுக்கு என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம் என்ன நிபந்தனையின் பேரில்னா அவன் அந்த போரில் ஜெயித்தால் ஆக இந்த ஜெயித்தால் என்பது இந்த வினையுறுச்சல் வாக்கியத்தை சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும் வினைச்சொல்லை எடுக்க வேண்டும் இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் இஸ் வின்னிங் த பேட்டில் ஹி வில் பி கிரவுண்ட் அவன் மகுடம் சூட்டப்படுவான் அந்த போரிலே ஜெயித்த அழிக்க ஒரே ஒரு வினைச்சொல் வில் பி கிரவுண்ட் ஐ விஷ் டு நோ த டைம் வென் ஈ டைட் நான் அறிய விரும்புகிறேன் எப்பொழுது அவன் இறந்தான் என்று ஆ நான் அறிய விரும்புகிறேன் முழுமையடைந்த வாக்கியம் என்ன அறிய விரும்புகிறேன் எப்பொழுது அவன் செத்தான் என்று எப்பொழுது அவன் செற்றான் என்பது பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் இது மூல வாக்கியம் ஆக இந்த பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியத்தை நீங்க சொற்றொடராக மாற்றணும் வினைச்சொல்லை எடுக்க வேண்டும் ஐ விஷ் டு நோ த டைம் ஆஃப் இஸ் டெத் இங்க பாருங்க டைம் ஆஃப் இஸ் டெத்ல வினைச்சொல் இல்லை விஷ் தான் ஒரே வினைச்சொல் ஆக சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது தோஸ் சோல்ஜர்ஸ் அந்த வீரர்கள் உயிர் தப்பிய வீரர்கள் ஹவ் ரிசீவ்ட் மெடல்ஸ் அவர்களுக்கு மெடல்கள் கிடைத்தது ஆக அந்த வீரர்களுக்கு மெடல் கிடைத்தது மக மெடல்ஸ் கிடைத்தது பதக்கங்கள் கிடைத்தது எந்த வீரர்கள் உயிர் தப்பிய வீரர்கள் அந்த உயிர் தப்பிய வீரர்கள் என்பது அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் பெயருச்சல் துணை வாக்கியம் அந்த சோல்ஜர்ஸ் வீரர்களை பற்றி விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆக இந்த பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கிய பெயருச்சொல் துணை வாக்கியத்தை அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் நீங்க ஃப்ரேஸாக மாற்ற வேண்டும் ஸோ ஹாவ் த சர்வைவிங் சோல்ஜர்ஸ்னு போட்டுறீங்க சர்வைவிங் ஒரே வார்த்தையில் போட்டுறீங்க ஹாவ் ரிசீவ்ட் என்பது ஒரே வினைச்சொல் திஸ் இஸ் த மெஷின் இதுதான் அந்த இயந்திரம் விச் இஸ் யூஸ் ஃபார் சீவிங் தேய்ப்பதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய இயந்திரம் இதுதான் அந்த இயந்திரம் என்பது மூல வாக்கிய தையலுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய இயந்திரம் இது வந்து என்ன இது அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் பெயருச்சொல் துணை வாக்கியம் இதை சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும் திஸ் இஸ் எ சூவிங் மிஷின் என்று சொல்கிறீர்கள் தையல் மிஷின் என்று ஒரே வார்த்தையில் போட்டுறீங்க ஸோ இங்கே ஒரே வினை சொல் இஸ் ஆக சிம்பிள் வாக்கியம் இ சீம்ட் வெரி ஆன்ஷியஸ் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறான் தட் வி ஷுட் கம் நாம் எல்லாம் அங்கே வரணும்னு அவன் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறான் எதற்காக என்ன தட் வி ஷுட் கம் நாம் அங்கே வருவதற்கு ஸோ இந்த நாம் அங்கே வருவதற்கு என்பதை சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும் ஃபாரஸ்ட் கம்னு போட்டுறீங்க சேம் டோன் ரே வினைச்சல் த ப்ரீ சாமியார்கள் வேர் சாட்டிஸ்ஃபைட் ரொம்ப திருப்தி அடைந்தார்கள் எப்பொழுது திருப்தி அடைந்தார்கள் என்றால் அவன் பணம் வழங்கிய பொழுது ஆக எப்பொழுது என்று கேட்டு அவர் பணம் வழங்கிய பொழுது என்பது இது வினையுறு சொல் நேர வாக்கியமாக வருகிறது மூல வாக்கியத்துடன் சார்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் இந்த ஆஃபர்ட் என்பதை நீங்கள் எடுத்துடணும் வினைச்சொல்ல எடுத்துடணும் ஸோ வித் திஸ் ஆஃபர் ஆஃப் த மணி என்று சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றி விடுகிறீர்கள் யூ மஸ்ட் பி ஹங்க்ரி நீ பசியுடன் இருக்க வேண்டும் இஃப் யூ ஆர் நாட் டைன் நீ சாப்பிடவில்லை என்றால் நீ பசியுடன் இருக்க வேண்டும் மூல வாக்கியம் என்ன நிபந்தனை நீ சாப்பிடாமல் இருந்தால் நீ சாப்பிடாமல் இருந்தால் என்பது நிபந்தனை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது அதை சாதா வாக்கியமாக ஃப்ரேஸாக மாற்றுகிற பொழுது அதை சொற்றொடராக மாற்றுகிற பொழுது வினைச்சொல்ல எடுத்துடணும் மஸ்ட் பி தான் ஒரே வினைச்சொல் திஸ் டைம் யூ வெண்ட் நேரமாயிடுச்சு நீ போயிருக்கணும் ஆக இட் This time you went. இது வந்து கலவை வாக்கியம் இஸ் ஒரு வினைச்சொல் வென்ட் ஒரு வினைச்சொல் இது ஒரே வினைச்சொல்லுடன் இஸ் என்று வினைச்சொல்லுடன் வருகிறையும் இட் இஸ் லக்கி தட் இஸ் ஜஸ்ட் தட் இ கேம் ஜஸ்ட் அன் அது ஒரு அதிர்ஷ்டம் அவன் இப்போதான் வந்தது ஸோ அது ஒரு அதிர்ஷ்டம் என்ன என்று கேட்கிற பொழுது தட் இ கேம் ஜஸ்ட் தேன் என்பது நவுன் கிளாஸ் ஆக வருகிறது ஸோ நவுன் கிளாஸ் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது இதை சொற்றொடராக மாற்றுகிற பொழுது லக்கிலி ஜஸ்ட் கேமின் இட் இஸ் சர்டன் அது உறுதியாக சொல்லப்படுகிறது அது உறுதி அவன் உதவி செய்வான் உனக்கு அது உறுதி என்பது மூல வாக்கியம் என்ன என்று கேட்க வேண்டும் அவன் உதவி செய்வான் ஆக இது ஆப்ஜெக்ட் ஆக வரக்கூடிய நவுன் கிளாஸ் பயிற்சி துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக இந்த நவுன் கிளாஸை நீங்கள் சொற்றொடராக மாற்றணும் வினை சொல்ல எடுத்துணும் it is certain to help you to help venichol alla adu seyendra echam you must write to me as soon as you reach mumbai nee enakku kadidam eludha vendum mumbai ki chendra adaindha udan nee kadidam
டைம் வாக்கியம் ஸோ ஆஸ் ஜூன் ஆஸ் உடனுக்குடன் எனக்கு எழுத வேண்டும் என்று வருகிறது இதை நீங்கள் ஃப்ரேஸாக மாற்றிவிடுகிறீர்கள் ஹி கேவ் அவே சம் புக் சமன் சில புஸ்தகத்தை கொடுத்தான் அது அவனுடைய சகோதரனுடைய புஸ்தகம் அவன் புஸ்தகத்தை கொடுத்தான் முழுமையடைந்த புஸ்தகம் அந்த புஸ்தகம் அவனுடைய சகோதரனுடைய புஸ்தகம் என்று பெயருச்சல் வாக்கியமாக வருகிறது ஸோ இந்த வாக்கியம் இன்னும் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது அந்த பிலாங் என்ற வர்ப பிலாங்கிங் என்ற தொழிற்பெயராக மாற்றிவிடுகிறாய் வர்ப் இல்லை கேன் யூ டெல் மீ த நேம் ஆஃப் த பர்சன் ஹூ ரோட் த புக் உன்னால் சொல்ல முடியுமா இந்த புஸ்தகத்தை எழுதிய மனிதன் யார் என்று ஆக இந்த ஹூ ரோட் த புக் என்பது அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் ஆக பேருச்சொல் வாக்கியமாக வருகிறது உன்னால சொல்ல முடியுமா இந்த புஸ்தகத்தை எழுதிய மனிதன் யார் அந்த மனிதன் என்று ஸோ அந்த மனிதனை பற்றி விவரிக்கிறோம் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் அதை நீங்கள் ஃப்ரேஸாக மாற்றிவிடுகிறீர்கள் இட் இஸ் செட் தட் ஹி டைட் பை இஸ் ஓன் ஹேண்ட் அது சொல்லப்படுகிறது அவன் சன் சொந்த கையாலேயே அவன் தன்னைத்தானே கொன்று கொண்டான் என்று ஆக என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது நவுன் கிளாஸ் ஸோ இது ஆப்ஜெக்ட் சென்டென்ஸ் மெயின் சென்டென்ஸோட சேர்க்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் ஸோ வைல் மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஆப்சென்ட் ஐ கெனாட் கம் எங்கள் அப்பா அம்மா இல்லாத பொழுது என்னால் வர முடியாது என்னால் வர முடியாது என்பது மூல வாக்கியம் எப்பொழுது என்று கேட்கிற பொழுது என்னுடைய பெற்றோர்கள் இல்லாத பொழுது ஸோ வினையுறுச்சல் நேர வாக்கியம் காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஐ கெனாட் கம் இன் மை பேரண்ட்ஸ் ஆப்சென்ஸ் இது ஒரே வினைச்சொல் கெனாட் கம் ஸோ இது சிம்பிள் வாக்கியம் The sun, some is so hard. In the sun, it's very hard. That I cannot do it. 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 So, in the that I cannot do it. In the Sarbu Vakya, Mola Vakya, Thodun, Seri, Hirabalu, the complex Vakya. In the Sarbu Vakya, you can phrase it. You can use it. You can use it. This sum is too hard for me to do. In the sun, it's very hard. In the sun, it's very hard. As one man fell, another took his place. One man is still there. One man is still there. One man is still there. சார்பு வாக்கியம் மூல வாக்கியம் சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிறீர்கள் ஒர்க் ஆஸ் ஆர்ட் ஆஸ் யூ கேன் வேலை செய் உன்னால் எந்த அளவு முடியுமோ அந்த அளவு இங்க ஒர்க் என்பது ஒரே வினைச்சொல் அது ஒரே வாக்கியமாக வருகிறது சப்ஜெக்ட் தேவையில்லை ஒர்க் நான் வேலை செய்யணும் முழுமையடைந்து அர்த்தம் கொடுக்கிறது வேலை செய் எப்படி வேலை செய்வது என்று கேளுங்கள் எப்படி என்று கேட்டு வருவது ஆஸ் ஆர்ட் ஆஸ் யூ கேன் முன்னால் எந்த அளவு முடியுமோ அந்த அளவு ஸோ கேன் என்பது வினைச்சொல்லாக விடுகிறது ஆஸ் ஆட் ஆஸ் ஆர்ட் ஆஸ் யூ கேன் என்பது ஆட்வர்ப் கிளாஸ் ஆஃப் மேனர் வினையொரு சொல் தன்மை வாக்கியம் ஏனென்றால் எப்படி என்று கேட்டு விட்டீர்கள் இந்த வாக்கியம் இதை சார்ந்திருக்கிறது ஆக அட்வர்ப் கிளாஸ் ஆஃப் மேனர் அந்த வாக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய வினைச்சொல்லை எடுத்து நீங்கள் ஃப்ரீஸாக மாற்ற வேண்டும் ஒர்க் ஹேஸ் ஆர்ட் ஆஸ் பாசிபிள் இங்கே வாக்கியத்தில் ஒரே வேர்பு Work. அதே போன்று ட்ரிங்க் வைல் யூ மே உன்னால் எப்போ முடியுமோ அப்பெல்லாம் குடி என்று சொல்கிறார்கள் ட்ரிங்க் என்பதே முழுமையடைந்த வாக்கியம் எப்பொழுது குடிப்பது எப்பெல்லாம் உன்னால் முடியுமோ அப்பெல்லாம் குடி என்று வருகிறது ஸோ மே என்பது இன்னொரு வினைச்சொல் ஸோ ட்ரிங்க் என்பது மூல வாக்கியம் வைல் யூ மேவை நீங்கள் சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும் வைல் பாசிபிள் என்று மாற்றிவிட்டீர்கள் ஒரே வினைச்சொல் ட்ரிங்க் சச் எ மேன் ஆஸ் இ ஷுட் சக்சீட் அவனை போன்ற ஒரு மனிதன் தான் வெற்றி அடைய வேண்டும் ஸோ இதுவும் ரெண்டு வாக்கியம் இஸ் ஒரு வாக்கியம் இஸ் ஒரு வினைச்சொல் சுட் சுட் சக்சீட் ஒரு வேர்பு ஸோ ரெண்டு வேர்பு இருக்கிற பொழுது ரெண்டு சென்டென்ஸ் ஏ மேன் லைக் இம் சுட் சக்சீட் அவனை போன்ற மனிதன் வெற்றி அடைய வேண்டும் சுட் சக்சீட் இங்க ஒரே வினைச்சொல் த லைக் என்பது ப்ரீபோசிஷன் இது வேர்ப் அல்ல த போலீஸ் நோ திஸ் ஃப்ரம் இன்ஃபர்மேஷன் போலீஸுக்கு இது தெரியும் தகவல் மூலமாக அந்த தகவலை பற்றி விவரிக்கிறோம் எந்த தகவல் விச் ஹாஸ் பீன் ரிசீவ்ட் பை தேம் அவர்களுக்கு கிடைத்த தகவல் அவர்களுக்கு கிடைத்த எந்த தகவலோ அந்த தகவல் என்பது பேரூரிச்சல் துணை வாக்கியமாக பேர் பேரூரிச்சல் இன் அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸாக வருகிறது ஸோ இந்த அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸை நீங்கள் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் சிம்பிள் கிளாஸாக மாற்றுகிற பொழுது அந்த வேர்பை ரிமூவ் பண்ணிடணும் த போலீஸ் நோ திஸ் ஃப்ரம் இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ்ட் பை தேம் ரிசீவ்ட் என்பது சிங்கிள் வேர்ப் ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சென்டென்ஸ் ஆப்ரேஷனில் மெயின் சென்டென்ஸ் முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடிய வேர்ப் என்ன முத எத்தனை வேர்ப் இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஒரு சென்டென்ஸில் ரெண்டு வேர்பினா ரெண்டு சென்டென்ஸ் மூணு வேர்பினா மூணு சென்டென்ஸ் எட்டு வேர்பினா எட்டு சென்டென்ஸ் அதில் வந்து எந்தெந்த சென்டென்ஸ் வந்து தனியாக நிற்கக்கூடியது இட்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன் லெக்ஸ் என்று பார்க்க வேண்டும் அதை சார்ந்திருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸ் என்ன சென்டென்ஸ் அப்ஜெக்டிவா நவுனா ஆட்வர்பா ஆட்வர்பில் ஒரு எட்டு பத்தனா இருக்கிற
சார்பு வாக்கியங்கள் இருக்கக்கூடிய வேர்பை நீங்க ஒன்று ஜெரண்டாக மாற்ற வேண்டும் அல்லது இன்ஃபினிட்டாக மாற்ற வேண்டும் அல்லது பார்ட்டிசிபிள் வேர்ப்ஸாக மாற்ற வேண்டும் அப்போ நீங்கள் சிங்கிள் வேர்ப் சென்டென்சஸாக சிம்பிள் சென்டென்ஸாக கொண்டு வந்து விடலாம் தேங்க்யூ வெரி மச்